大家好，这里是聊聊吧。我们希望给大家带来一点新的知识，随着时代的演进，给大家一些新的知识和思考，一起来当个有知识的现代人吧。你有种过植物吗？常常我们在种菜的时候，就会有一堆虫来咬，对吧？我们都会为了这些小小的昆虫而充满了烦恼。要怎么除掉这些虫呢？当然，你可以用抓的、喷杀菌剂，或者是农药的方式来解决。当然也有有机的做法，利用闷的，或者是用生物防治的做法，利用它的天体来对抗它。其实，在演化上，数百万年以来，植物本身会演化出一些对抗昆虫的化合物，例如植物会变得难吃，或者是有毒，有些甚至出现一些难以消化的蛋白质，这些让虫吃多了难以消化，或者或死亡。例如，番薯叶中就常含有难以消化的蛋白质，这个就是演化下来的结果。这种蛋白质让昆虫难以消化，就会造成死亡的现象。在演化上，昆虫跟植物有一种互相演化的竞赛机制。不过呢，为什么虫虫还是可以得胜呢？最近有科学家发现，为什么这些农业害虫可以生活的这么的成功？主要的原因是因为他们有可能是会偷植物的基因。在一个有名的国际期刊《Cell》，我们又称为《细胞期刊》，有个科学家发表了一篇知名的论文，这也是第一次有人知道植物的自然基因转入了昆虫的生物体内。有一种昆虫叫做烟草粉丝虫，这种烟草粉丝虫是一种广泛性分布的农业害虫，除了南极大陆之外。其他的大陆都有着分布的地方。这种昆虫非常的特别，它可以取食的植物高达九百种以上。你可以说它非常不挑食，并且烟草粉丝虫可以传染将近一百种以上的植物病毒，所以可以说是一种农业上非常严重的害虫。目前推测，烟草粉丝虫最早的来源可能来自于印度地区，经由人类的广泛的商业的活动。目前在全世界任何地方都可以看得到它，除了南极洲之外，并且烟草粉丝虫也被列为百大入侵物种之一，对农业的伤害非常的巨大，每年造成非常多的农业损失。植物的生长虽然非常的缓慢，但是它们也会用有毒的物质来保护自己，以免被草食性的昆虫吃掉。数百万年以来，植物跟草食性的昆虫就像是进行一种非常特殊的军事竞赛。简单来讲，就是吃和不想被吃的军事竞赛。随着时间的演化，就有各种不同演化的机制。有时候植物占上风，有时候草食昆虫占上风。不过，讲到不同物种偷基因这回事，是在偷基因这回事，有许多生物都已经有潜力了。我们常吃的小麦。对了，就是面包那个小麦，它的野生的近亲种呢，就会偷真菌的基因来对抗真菌所产生的疾病。还有一种叫做咖啡果蛀虫的一种昆虫，它也会偷微生物的基因，使它吃植物的时候会更容易吸收植物的养分，非常特别吧？所以植物跟草食性昆虫的军事竞赛，就会随着时间一停，一直不停的演化，一直不停的演化。不过这也是第一次，科学家第一次发现昆虫直接偷取植物的基因来对抗植物所产生的有毒物质。不过到底是怎么偷的呢？目前科学家还是搞不太清楚，只能知道说生物会发生的事情真的远大于人类可以想象的事情。你能想象昆虫偷了植物的基因吗？然后它偷了植物的基因后来保护自己。或者是植物偷了真菌的基因吗？来对抗真菌，世界真的是无奇不有。聊聊吧，带你来看看，更深入了解这个世界。当然，如果你想要看到原文的文献的话，我会把它贴在说明的地方，你可以去看一下。不过，当然，因为它都是英文，如果有兴趣的话，欢迎你看一下喽。感谢你的收看，如果喜欢频道，请记得订阅跟分享嘛。我们聊聊吧，下一次见。我们再聊一些其他有趣的议题。我们下一次见，拜拜。